агентлэг байгуулах энэ усны тухай хувьд нэмэл төрөлтөд оруулах тухай хувь энэ төслийг дэмжиж байгаа маа. Тэгээд ажлын хэсгээс нэг хоёр асуулт байна. Аа ер нь энэ агентлэг байгуулаад ажиллахад хөдөө орон нутагт аймагт сундад аа бүтцийнхэн хувьд ямар бүтц байх боломж байгаа талаар та бүх маань ажлын хэсэг дээр ярьсан уу? Таны төрөний хэлснээр одоо аймгуудд бол нэг сав газрууд тэгээ байгаль орчин дээр хариуцсан ганц усны мэрэгчлэлтэн хөдөө сундад бол энэ одоо асуудлыг хариуцсан мэрэгчлэлтэн бол ховорхон зөвхөн хөдөө аж ахуй мэрэгчлэлтэн гэж байж байгаа байхгүй байгаль орчны мэрэгчлэлтэн тэгэхээр энэ хөдөө орон нутагт усны асуудал өөрөө бас тулгамцаа асуудлын нэг мөн тэр дунда говийн говийн одоо цөл хэр бүсийн нутагт бол тэгэхээр бидний хувьд энэ усыг хамгаалах энэ асуудал дээр яалчгүй төрийн бодлого дутагдалтай юу дутагдалтай байгаа А засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн энэ усны тухай хувь дээр бол одоо усны үндэсний зөвлөл байна. Тэгээ үндэсний зөвлөл нь орон тооны бус байна гэдэг ингээд өгсөн байж. Тэгээ ингээ хараад тахад ер нь бол энэ орон тооны бус зөвлөл гэдэг энэ асуудал өөрөө эзэн холбогдогч нь тодорхой бус эргээд тооцоход эргээд асуудал ярихад хариуцлага тооцох хяналт тавих механизм нь сул. Ийм зөвлөлд бас ер нь бол ажиглагдаад байгааг бас анхаар ч чихэн зүв болоо гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд Монгол Улсын тогтвортой өөрчлөлийн үзэл баримтлал за мөн ус үндэсний хөтөлбөр Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал иднэрт бол бодлогын заалтууд баримтчууд бол нэгэн тодорхой байж тусгагдсан. Харин үүний гүй сэтгэл нь хэрхэн яаж явж байгаа хяналтыг ямар төвшөнд хийж байгаа энэ асуудлууд нь тодорхойгүй. Тэгээд зөвхөн л бас орон тооны бус зөвлөл гэдэг энд үүрүүлж ингэж хариуцнаас болж, хариуцуулж үлдээснээс болж усны асуудлаас нэлээд Монгол улсын хэмжээнд баг хамгийн ихний тулгамцаа асуудлын нэг мөнөс өмнө болоод байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ нэг бас энэ одоо усны тухай хувь нэмэл төрөлтөд оруулах энэ хувь дээр зарчмын зөрүүдээ санлаар байна уу? Эсвэл өргөн барьсан хувь дээр яаж өөрчлөлт оруулж энэ дээр яаж хэрхэн анхаарлаа хандуулж ямар одоо судалгаа шинжилгээ баримтлаж ажилласан бэ гэсэн юм ихний асуудал байна. За дараа нь бол бас нэг судалгаа шинжилгээгээр бас нэг юм статистик тоо мэдээлүүд байдаг л да. Тэр дундаа энэ гүний усыг ашиглаж буй усны хэрэглээ ашиглалтын төвшин гэсэн бүр хэд дахин ба. Нэгсэндөө жилд 500 сая метр куб усны гүний усны ашиглалттай байхад а усны хоринтлагцсан нөөцэн зөвхөн 564.8 мянган метр куб байж байна. Тэгээ хөнийгээ үзэхэд баг 900 орчим дахин илүү усыг гүний уснаас ашиглаж байгаа. Энэ нь болохоор 80% нь гүний уснаас 20% нь болохоор газрын ийг гадаргуугийн ил уснаас хангагддаг юм тооцоо судалгаа байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дэлхийн нийтийн жишиг нийцүүлээд бид гүний усыгаа ингэж 80 гаруй хуваар ашигладаг юм одоо олон улсын туршлаг практик бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ төвшөнд манай усны бодлого агентлагийн газар байгуулагдаад энэ хувьд орсон өөрчлөлтөн дээр тусгагдсан нэмэлт одоогийн хэрэгжиж байгаагаас нэмэлт зайшгүй юм одоо судалгаа шинжилгээнд суурилсан энэ одоо шаардлагатай энэ асуудлуудыг энэ одоо хувь хэрэгцүүд оруулах асуудал дээр манай ажлын хэсэг манай ямар төвшөнд ажилласан бэ гэсэн хоёр асуулт. За ажлын хэсэг ахдас батард нэг шон оруулах уу? Боловч болон дарга орж ирмээр байна. Байнгын ороон дарга нөгөө байнгын ороны За хоёр дахь асуултан дээр ажлын хэсэг дэд ажлын хэсгээс хариулж байна. За амар заяа гүшүүний асуудлыг энэ асуулт маш чухал асуулт байгаа маа. Бид усныхаа асуудал бол усыг хэрхэн ашиглах, хэрхэн борлуулах, хэрхэн одоо түгээх, хэрхэн хамгаалах гэдэг ингээд том энэ төрийн бодлогыг бол бид нэр энэ дээр яман дээр байж байгаа. Өнөөдөр энэ бодлого хэрэгжүүлэхэд бол агентлаг зайшгүй байх хэвээр байна гэд буцаж иргэж агентлагаа байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ агентлагийн хөл буюу хэрэгжүүлдэг ийм байгууллага орон нутагт зайшгүй байх ёстой. Өөрөлдөлд одоо аймгийн захиргааны хүрээнд байгаль орчин байна уу аль газрын дэргэд ийм алт өөрөлдөлд дээрээс орж ирсэн бодлогыг хэрэгжүүлдэг алт бол зайшгүй байх ёстой. Би бол тэгж хараад энэ хуулийн дээр нь хөөгөд үзэхээр байхгүй болч чадгаа. Одоо гаргахад бол тэр байгаль орчны газар дээр нэг ганцхан мэрэгчлэлтэн тэр хутгны нэг зөвшөөрлөг өгдөг шүү нэг нь ийм жоод зөв зөвшөөрөл өгсөн болоод нэг хяналт тавьсан болоод сууж яах байх байхгүй. Тэгэхээр эргээд буцаад нэг хүндрэл үүснэ. Энэ хэрэгжүүлж байгаа байгууллагын гар хөл буюу үүсдэгч байгууллагын аймаг орон нутагч юу байх юм бэ гэд. А эднийх нь хэлж байгаагаар бол сав газрууд үүсдэг нэг гэж байгаа. Сав газрууд. Одоо өнөөдөр эдэлт байгаа нөхцөл нь бол урташаа сав газрал бол таарж байгаа байхгүй. Тэр селинг мөрний сав газар, орхон мөрний сав газар, туулын туулголын сав газар гэдэг нь хэдэн сав газрууд байж байгаа. 
тэр сав газрууд чинь одоо чинь говийн нутагт бол энэ голын сав газар гэсэн юм бол би сайн мэдэхгүй юм байна уу байхгүй юм уу чинь булган дээр бол 5 сав газар байна 5 голдоо хангаа нутгийн хувьд бол онцлог байна гэтэл гов нутгийн энэ голгүй энэ сав газаргүй газар хин хариуцах юм бэ гэдэг асуудал дээр эдгээр маань усаад унч чадах байхгүй тэгэхээр энэ аймгийн хэмжээнд энэ бодлогыг барьж байдаг усны бодлогыг хэрэгжүүлж байдаг хяналт тавьж байдаг ийм байгууллага бол бас нэг дахин үз эргэж харах энэ хуулийг эргэж харах бол зайшгүй шаардлага байгаа маа. Тэгм болохоор энэ удаада би бол бол агентлыг бол байгуулаад өгчих. Буцаж эргэж хараад хэд хэдэн зөвлөлтүүд. Одоо чинь бидний төрүү хэлсэн усны том бодлого чинь хаана батлагт. Одоо өнөөдөр усны бодлогын хэрэгж юу гэдэг вэ үгүйс хэн менежментийн усны менежментийн төлөвлөгөө засгийн газар баталнал гэж байгаа байхгүй тэ. Үнэхээр төлөвлөгөөгийн засгийн газар баталж байгаа тийм хэмжээний том хөтөлгөө юм бол тэр төлөвлөгөө чи өөрөө хаана батлагддаг юм гэдэг асуудал нь байхгүй болчиход байна шүү Эсвэл засгийн газар нь өөрөө баталаад тэгээ төлөвлөгөөгийн давхар баталж өгөөд явуулдаг байх хэвээр. Эсвэл энэ бодлогын хин нэгэн газар хэрэгжүүлээ төлөвлөгөөгөө тэр хяналтанд нь эсвэл яам өөрсдөө буцааж авах хэвээр. Ийм өрхөж жоохон жоохон маргааны асуудал байж байж байгаа учир иргэж энэ хуйланд бол харах зүйл бас байгаа маа гэж хэлээд байгаа юм тий. За ажил хэсэг 86 микрофон. За амар зөв гишүүн асуулт нь төрүүдий. За усны үндэсний зөвлөл орон тооны бас байна. За хуучин усны үндэсний хорао гэж байсан. Одоо энийг статус нь дээшлүүлж үндэсний айлуудын зөвлөлийн дээр гэдэг авьцсан байгаа. Усны үндэсний зөвлөлийн дарга нь бол ерөнхийсэд нарийн бичгэн дарга бол байгалийн шиг айлжуулсан сайд байхаар тусгасан. За сүүлийн жилүүд яаж байгаа тогтвортой хөжлийн одоо зорилт байгаа. Монгол улсын тогтвортой хөжлийн үйлсэл баримтлалд устай холбоотой олон зүйлүүд тусгасан. Тухайд бол одоо хүн амыг 2000 хоорон өнгөд хүн ам нийт хүн амын 82-ыг чанарын шаардлага гэсэн баталгаатай усаар хангана. А 2025 онд 85, 2030 онд нийт хүн амын 90-ыг чанарын шаардлага гэсэн баталгаатай усаар хангана гэсэн юм зөрөлтийг тавьсан. А мөн сайжруулсан арин зүрийн байгууламжд хангацсан хүний тоог 2020 онд 40 хувьд, 2025 онд 50 хувьд, 2030 онд 60 хувьд төрөхөр ийм зөрөлтүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. А газрын дорх ус Ни ашигтэй хувьд бол тэр 564 орон 8 км куб одоо ингээд нэг жийм бас зүрөө гарсан баг энэ 564.8 км куб тэндээс 10.8 км куб нь газрын дор усны нөөц гэдэг бас энэ тодтой хэл яа За батэрд нэг шүү нэмч. Төр байж байгаа батэрд нэг шүү нэ. А за улсын хурлын гүшүүн Саран чимгийн урилгаар баян зүрх төргийн төвөргөн бүжгийн хамтлагын сурагчд эцэг их багш нарын хамт улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонд танилцж байгаа юм байна аа. За та үгтэд улсын хурлын гүшүүдийнхаа нэрийн өмнөөс ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг үсгэр ороё. За батэрд нэг шүү. Тэгэхээр миний ойлгосноор бол а орон нутаг сав газрын захиргаа энэ нь бол олон улсын зарчим гэдэг юм л да гол дагаад тэрийнхээ менежментийг барьдаг сав газар нь бол тодорхой мэдлэлтэй байхын зүйт юм гэж үзээд байгаа гэж байна. Чинь говийн нутгуудаар энэ сав газар чинь ямар шүү байдалтай байгаа юм байна уу байхгүй юм уу тэрийг бас нэг хариулт хийж өгөөч. 